রাজনৈতিক যে লড়াই এই সাংবিধানিক পথে বা এই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব শেষ হয়ে গেছে চূড়ান্ত পর্ব রয়ে গেছে আগামী দোসরা ফেব্রুয়ারি তো এই মুহূর্তে শত নানা ধরনের ঘটনা গেছে অতীতে বা ইতিপূর্বে বাকি সময়টাতেও যাতে শান্তিপূর্ণভাবে সুন্দরভাবে এটা সুসম্পন্ন হতে পারে এর জন্য নানা ধরনের প্ররোচনা ছিল আগেও এখনও আছে এটাই মূলত বলার এবং ইতিমধ্যে আমরা নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই অর্থাৎ ভোটের দিনে একটা প্রেস রিলিজ আমরা সেদিনই আমরা দিয়েছি গতকালও আরেকটা এরকম সেখানে একটা এই প্রেস রিলিজ এই সময়েতে জনগণের কাছে আপিল করে এবং অবশ্যই আমাদের পার্টির সমর্থক দরদি তাদের কাছেও আমরা দিয়েছি তারপর আজকে আমরা এখানে এসছি কারণে যে ভোট হয়ে যাওয়ার পর মিডিয়ার বন্ধুদের একাংশের তরফ থেকে বারবারই একটা আবেদন ছিল যে আপনারা একটা সাংবাদিক সম্মেলন করছেন না কেন আমরা বলেছি আমাদের যে বলার তো আমরা প্রেস রিলিজে বলেছি যখন বলার নিশ্চয়ই আমরা বলব যাই হোক সে বন্ধুদের এই আবেদনের বা ইচ্ছার কারণেও আমরা এসছি এক একদিক আরেকটা দিক হল এই সময়তে নানা ধরনের যে প্ররোচনা হচ্ছে প্রভোকেশন হচ্ছে যে আমাদের এই প্রক্রিয়া এটাকে নানাভাবে ব্যাহত করার জন্য আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন যে আমাদের একজন কর্মী দিলীপ সূত্রধর সংঘবদ্ধ আক্রমণে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন আজকে আমরা তার বাড়িতে গিয়ে এসছি এই শুক্লদাস স্যার শুক্লদাস এই ইয়েতে খোয়াই জেলার তেলেমরা মহকুমার দারিকাপুরে এছাড়াও যে প্ররোচনা ইত্যাদির আরও নানা ধরনের নানা প্রক্রিয়া হচ্ছে এগুলো যেমন ফেক বিমানের টিকিট বের করে সামাজিক মাধ্যমে আপলোড করে দিচ্ছে তারপর আরও নানা ধরনের গুজব যে বাইরে থেকে এই কিছু এরকম এক্সপার্ট তারা আসছে ইভিএম হ্যাকিং করার জন্য এবং তার পেছনে একটা এই সার্টেন কোয়ার্টার থেকে কিছু গুজব খুব উদ্দেশ্যপূর্ণতভাবে গোটা রটি দেওয়ার কারণও আছে না অথবা এগুলি হতো না কাজেই এগুলি সম্পর্কে আপনাদের মাধ্যমে জনগণের কাছে আমাদের আবেদন এবং আমাদের পার্টি কর্মী সমর্থকরা তাদের কাছেও এই সময়েতে যে বিগত পাঁচটি বছর সমস্ত প্রতিকূলতা প্ররোচনা মোকাবেলা করে এই গুরুত্বপূর্ণ সময় আমরা উপনীত হয়েছি যে এই চূড়ান্ত মুহূর্তেও যেন সেই ভূমিকা তারা নেন এবং আগামী দিনও শুধু চূড়ান্ত মুহূর্ত দোসরা মার্চ তা তারপরও নিতে হবে কেননা যে আমাদের রাজ্যের মানুষ এবার যে ভোট দিয়েছেন শান্তির পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে এবং যাবতীয় নৈরাজ্য এটার অবসান ঘটানোর জন্য এবং আগামী দিনও যাতে এরকম কোন ঘটনা না হতে পারে আগামী দিনগুলোতে তার জন্য আমাদের সেই ভূমিকা নিতে হবে তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে কতগুলো দিক আমরা বলতে চাইছি যেমন বললাম একটু একটু আগে যে একটা দুষ্ট চক্র নানাভাবে এই জনমনকে এই বিভ্রান্ত করার জন্য জাল বিমানের টিকিট ছড়াচ্ছি ইয়েতে কেউ যাতে কান্না দেন বিশ্বাস না করেন 
তারপর এই কতগুলো ফেক আমি ফেকও বলবো না ঠিক কিছু ওয়েব পোর্টাল কিছু চ্যানেল সব চ্যানেল ত্রিপুরা কিনা আমি জানি না কারণ অসংখ্য চ্যানেল বেরিয়েছে কোনটা আসল চ্যানেল কোনটা নকল চ্যানেল বলাও মুশকিল এগুলো দিয়ে একটা এক্সিট পোলের নামে এমন সমস্ত তথ্য বের বের করাচ্ছে যার সাথে এই যে পোলিং পার্সেন্টেজ মানুষ যে এত লড়াই করে গুন্ডাদের মোকাবেলা করে আধ ঘন্টা ন ঘন্টা সারিবদ্ধ বা দাঁড়িয়ে রাত এগারোটা অবধি ভোট দিল এটা ওই ফেক বা এরকম যে এক্সিট পোল যারা করাচ্ছে তার সাথে এর কোনো সম্পর্ক সেখানে নেই এর পেছনে নিশ্চয়ই সে শক্তিগুলো কৃণব থাকতে পারে যারা এই সমস্ত কায়দা করে গত পাঁচটা বছর বিভিন্ন নির্বাচনে যারা এই ছিনে নিয়েছিল সেখানকার টিকিট রিগিং করে রাহাজানি করে এবং এই প্রহসনে পরিণত করে হয়তো এই শক্তির তাদেরই একটা চক্রান্ত থাকতে পারে এগুলো সেখানে করছে কাজেই এই ওয়েব পোর্টাল বা বিভিন্ন পেজ এটা ইন্ডিভিজুয়াল পেজও আছে এগুলো সম্পর্কে সতর্ক থাকা এগুলি যারা এই শান্তি পুনস্থাপন করার জন্য গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং এই গত ষোলো তারিখে একটা নজির সৃষ্টি করেছেন নব্বই শতাংশের বেশি ভোটদান করার মধ্য দিয়ে এটা তাদেরকে মেলায়ন করার জন্য একটা অপচেষ্টা এর বিরুদ্ধে যে তৈরি থাকতে হবে এখন এই জায়গাতে যে এক্সিট পোল আমি বলছি না সেরকমভাবে আমিও কিন্তু যদি এক্সিট পোল যদি সেরকমভাবে হয়েই থাকে যেটা এক্সিট পোল যেটা বিবেচনা মধ্যে আনা দরকার সেটা হলো যে আপনারা দেখেছেন যে চোদ্দ তারিখ পনেরো তারিখ অর্থাৎ সরব প্রচার শেষ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এই রাজ্যের কিছু কিছু বিধানসভা কেন্দ্রে সব জায়গাটা হয়েছে কথা বলবো না বিগত পাঁচ বছরের ন্যায় নানা নির্বাচনে যেরকমভাবে এই ভয় ভীতি দেখানো কোনো কোনো জায়গায় এটা মারাত্মকভাবে হয়েছে সারা রাত ধরে বোমাবাজি হয়েছে এরকম কতগুলো জায়গা সেখানে রাত তিনটা অব্দি বোমাবাজি হয়েছে আবার সেই গ্রাম থেকে সেই পাড়া থেকে চারটা বাঁচতেই নারী পুরুষ দল বেঁধে ভোট কেন্দ্রে ঢুকেছেন লাইনে দাঁড়িয়েছেন সেখানে নিরাপত্তা দায়িত্বে থাকা এই জওয়ানরা তারা অবাক হয়েছে নারী এত তাড়াতাড়ি কি দুই হলো এত কিছুর পরও নব্বই শতাংশের বেশি যে ভোট প্রদান তিন সোশ্যাল মিডিয়াতে এসছে কোনো কোনো চ্যানেলও কভার করেছেন খুব দারুণভাবে তাদের বক্তব্য প্রচার করেছেন যে মহিলারা দেখা গেছে লাঠি সুটা নিয়ে গুন্ডারা গত পাঁচটা বছর যেরকমভাবে করছিল এদেরকে বাধা দিয়েছে কিন্তু তারা রুখে দাঁড়িয়ে ভোট কেন্দ্রে এসছেন কোনো কোনো জায়গাতে নিরাপত্তা বাহিনীর সাহায্য চেয়ে এবং ভোট দিয়ে তারা ফেরত গেছেন তারপর হল যে প্রত্যেকটা ভোট কেন্দ্রে কি সমতলে কি পাহাড়ে সকাল থাকতেই একেবারে ভোট শুরু হওয়ার দেড় দুই ঘন্টা আগে থাকতে শত শত মানুষের লাইনে দাঁড়ানো এবং ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে তারা ভোট দিয়েছেন রাত এগারোটা অবধি তো এই ঘটনাগুলো যে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য দিক এরপরে আরও ঘটনা হলো নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে ইলেকট্রাল চিফ ইলেকট্রাল অফিসারের অফিস থেকে বিভিন্ন সময়তে তারা পত্র পত্রিকাকে মিডিয়াকে তারা দিয়েছেন যে অতীতে যে কোনো নির্বাচনের সময়তে এরকম নির্বাচনের সময় যে কালো টাকা বণ্টন করা হয় ব্যবহার করা হয় 
তার বহুগুণ বেশি এবার ধরা পড়েছে যা অন্য রাজ্যে আমরা শুনতাম এই ত্রিপুরাজ্যে সেই কালচারে আমদানি হয়েছে কিন্তু তার সাথে এই রিপোর্ট এসছে যে বহু জায়গায় মানুষ সেই টাকা গ্রহণ করেনি এবং মানুষ ধরিয়ে দিয়েছে যে উমুক উমুক লোক তারা এই টাকা নিয়ে ঘুরছে কাজে এই যে কতগুলো সিমটম যদি কোনো এক্সিট পোল হয়ে থাকে আগামী দিন ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে কি ঘটনা হতে চলছে এই কতগুলো সিমটমই এটাই বলে দে হোয়াট ইজ গোয়িং টু বি হ্যাপেন ইনভাইটিভেলি অন সেকেন্ড অফ মার্চ এই কাউন্টিং এরপর আমি আরেকটা কথা বলতে চাইছি সেটা হলো যে ইতিমধ্যে শাসক দলের তরফ থেকে দেখেছি দু দুবার সাংবাদিক সম্মেলন করা হয়েছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই সাংবাদিক সম্মেলন করাটা কোনো অপরাধ না আমরাও করছি অন্যরাও করবেন আবারও করবেন কিন্তু আমাদের রাজ্যের শাসক দল তারা যে কতটুকু জনবিচ্ছিন্ন জনগণের প্রতি তাদের যে দায়বদ্ধতা যে সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে গেছে হ্যাঁ নির্বাচনে শান্তি বজায় রাখা সুস্থভাবে নির্বাচন করা এটা সমস্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শুধু নির্বাচন কমিশন না তারা তো তার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করছে নেই রাজনৈতিক দলগুলোরও যারা এই মানে ভোটের বাজারে বা ভোটের এই মানে এই কি বলে এই লড়াইয়ে যারা খেলোয়াড় তাদেরও দায়িত্ব এটা ফেয়ার প্লেয়ার জন্য কিন্তু আমরা কি শুন শুনছি কথায় কথায় আমাদের কার্যকর্তারা বসে নেই কার্যকর্তারা আমাদের ইয়ে করবে আরে এটা রুলিং পার্টি তাদের তো দায়িত্ব সবারই দায়িত্ব কিন্তু তাদের দায়িত্ব বেশি তারপরে মুখ্যমন্ত্রীও আমি এখানে ওই অভিযোগ করছি না কি অভিযোগ করব কদিন বাদে তো এদের দায়িত্ব শেষ হবে মানে এই ত্রিবির পর্দায় যে কামরা ছবি দেখেছি মনে হয়েছে এটা এই মহাকরণের যেখানে সাংবাদিকদের সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় ওইরম মনে হয় জানি না এটা আপনারা ছিলেন আমি ভুলও হতে পারি আই মে বি কারেক্টেড ইফ আই এম রং আমি তো আশা করেছিলাম অন্ত মুখ্যমন্ত্রী যে এইরকম ঘটনাগুলিগুলি হচ্ছে এগুলো নিয়ে তিনি তো যখন মহাকরণ থেকে মহাকরণ থেকে না করলেও তিনি তো চিফ মিনিস্টার যে পিস ট্রাঙ্কুইলিটি মেনটেন করার জন্য তিনি আপিল করবেন হি ইস নট অনলি বিজেপি লিডার বিজেপি অফিসে গিয়ে যদি বলে থাকেন এটা আলাদা কথা তিনি কি বলবেন জানি না বাট হোয়াইল হি স্পিকিং ফ্রম দি অফিস অফ দি চিফ সেক্রে চিফ মিনিস্টার অর ফ্রম হিস রিসারেন্স ইভেন এটাকে চিফ মিনিস্টার রিসারেন্স বলা হয় এই জায়গা তো আপিল করা উচিত তারপর একজন আমাদের এই সমর্থক খুন হয়ে গেল দিলীপ শুক্ল দাস তার প্রতি তো অ্যাটলিস্ট একটা সহানুভূতির বার্তা একটু শোক প্রকাশ কন্ডুলেন্স জানানো কিছুই হলো না এগুলি অন্তত গণতন্ত্রের পক্ষে যে সত্যিকারেরই যে একটা রাজ্যে একটা নির্বাচন হচ্ছে এটাকে সুস্থভাবে সম্পন্ন করার যে মানসিকতার পরিচায়ক না তো সেদিক থেকে দাঁড়িয়ে আমি যেটা বলব যে নির্বাচন হয়েছে ফলাফল এই ভোটের বাক্সে আটকে আছে এবং সেই ফলাফলের যে প্রেডিকশান কি হতে পারে বললাম যে মানুষের এই যে স্বতঃস্ফূর্ত এবং তার যে দৃঢ় প্রত্যয় ভোট দেওয়ার জন্য গত পাঁচটা বছর ভোট দিতে পারেনি এটাই ইঙ্গিত করে কি রেজাল্ট হতে যাচ্ছে কাজেই সে জায়গায় দাঁড়িয়ে সমস্ত অংশের তরফ থেকে আমাদের আপিল থাকবে টু মেনটেন পিস অ্যান্ড টু কপারেট দি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্যাট ইজ সিপ মানে ইসিআই ইসিআই এর যে হয়ে আমাদের এখানকার যে তাদের করা যাতে আগামী দিন 
এই ঠিকভাবে গণনা গণনার পরে ফল বেরোবে ফলের পরে নতুন সরকার তৈরি হবে এটা যেন যে গত পাঁচটা বছরে কোনো পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং যারা শান্তির পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছেন অবশ্যই আমরা গর্বের সাথে বলবো আমরা বামপন্থীরা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি একসাথে মিলে আমরা সে শান্তির পক্ষে গণতান্ত্রিক এই শক্তির পক্ষে কাজ করেছি আগামী দিন আমাদের দায়িত্ব হবে যে প্ররোচনা যাই থাকুক এই সমস্ত প্ররোচনাকে যে হটিয়ে রুখে দিয়ে শান্তি বজায় রাখা এবং রাজ্যটাকে তার যে পরিচিত বা যে শান্তি সোহার্দের যে আমাদের সুনাম ছিল সেই পথে আবার ফিরে আসে তার পক্ষেই এরাই হয়েছে এবং সেটাকেই আগামী দিন আরও সংহত করে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত রকমের দায়িত্ব যাতে জনগণ গ্রহণ করেন এবং আমাদের যারা এই কর্মী সমর্থক দরদি তারা এটা যোগ্য এই ভূমিকা পালন করেন এটা আপনাদের মাধ্যমেও বলবো আমাদের চ্যানেল আমরা বলছি আপনাদের মাধ্যমে আমরা বলবো এটাই মূলত আজকে এই কথাটা বলার জন্য আমরা আপনাদের সামনে এসেছি আমি একটু দাবি আপনি এতক্ষণ আমাদের সম্পাদকের কাছ থেকে শুনেছেন নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে যে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে এবং সেটা অব্যাহত চলছে দোসরা মার্চ যত এগিয়ে আসবে এটা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসক দলের তরফ থেকে এটা চলছে অনবরত গুজব চলছে এরকম পরিপ্রেক্ষিত পরিস্থিতিতে ইভিএম সংরক্ষণ টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন তার কঠোর নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রাখা এবং সমস্ত রাজ্যের সমস্ত জনগণকে সতর্ক সজাগ গুজব সম্পর্কে থাকা এই সমস্ত কিছু পরেও আমার অনুরোধ থাকবে আমরা দাবি করব নির্বাচন কমিশন প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছেন আপনারা করেছেন নিরাপত্তা বাহিনী করেছে গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করবার জন্য আমাদের দাবি থাকবে দুই তারিখ ষাটটা বিধানসভা কেন্দ্রে ষাটটা সেন্টারেই গণনা একসঙ্গে আরম্ভ হবে কাজেই এটা খুব কঠিন ব্যাপার নয় খুব সহজ ব্যাপার যারা কাউন্টিং সুপারভাইজার থাকবেন এবং কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট থাকবেন তারাদের স্বশ এলাকা বাড়ির বাইরে স্বশ এলাকার কর্মক্ষেত্রের বাইরে অফিসার এবং কর্মচারী সেক্ষেত্রে নিয়োগ করা দরকার এবং এর দরকার এই জন্য এটা ইলেকশানের নিয়মের মধ্যেই আছে নিজ বাড়ির এলাকাতে বা নিজের কর্মক্ষেত্রে এলাকাতে মানুষের সঙ্গে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠে এটা যদি না হয় তার জন্য এটা করা সম্ভব যথেষ্ট যোগ্যতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করা দরকার নতুবা ভোট গ্রহণের সময় যে ঘটনাগুলো ঘটেছে কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে ইভিএম নষ্ট ইভিএম মেশিন স্লো কোথাও কোথাও ভোটার ঢুকে গেছে আইডেন্টিটি কার্ড ছাড়া এটা হচ্ছে নির্বাচন কর্মীদের একাংশের ছোট্ট একটা অংশ হলেও তাদের দক্ষতার অভাবের কারণে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুরোধ করব যে গণনা কেন্দ্রে যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে ওই যে কেন্দ্রের গণনা হচ্ছে সেই গণনা সেই কেন্দ্রের বাইরের অফিসার কর্মচারী যেন নিয়োগ হয় যেন সেই কেন্দ্রের উনি ভোটার না হন সেই কেন্দ্রের চাকরি না হন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন ভিতরে বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সূর্য রাখে এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলে রাখি দুই তারিখ মার্চ সিবিএসসির টেন্থ এবং টুয়েলভের পরীক্ষা আছে আপনারা সতর্ক থাকুন এটাই আমি বলছি আমাদের রাজ্যবাসী সতর্ক থাকুক রাজনৈতিক দলগুলো আমরা এই ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প যে আমাদের তরফ থেকে এই যে ছেলেরা আমাদের ছেলেমেয়েরা মেয়েরা স্কুলে পরীক্ষা যাবে আসবে তাদের অবস্থা বুঝতে পারেন আর তখন থাকবে সমস্ত কাউন্টিংয়ের উত্তেজনাটা এই উত্তেজনাটা যেন প্রশমিত হয় আমরা শাসক দলের কাছ থেকে প্রত্যাশা করি না ত্রিপুরার নির্বাচক মণ্ডলীর নাগরিকদের কাছে প্রত্যাশা করি এবং দায়িত্বশীল সমস্ত সংগঠনের কাছে আপনাদের কাছে আমাদের আমরা বিশ্বাস করি যে আপনারা সেগুলো মেনটেন করতে যেন একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ থাকে
এটা বজায় থাকে এটা চেষ্টা করবে আমাদের কর্মীদের কাছে আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নির্দেশ হচ্ছে কোনো রকমের উস্কানিমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবেন না প্ররোচনায় পা দেবেন না আমাদের এমন কোনো কথা বলবেন না যে কথায় প্ররোচনার সৃষ্টি হতে পারে উত্তেজনার সৃষ্টি হতে পারে আগুন যেন জ্বলতে না পারে এই কথাটা বলার একটা কারণও আমি যুক্ত করছি সেটা হলো আপনারা দেখেছেন আপনাদের পত্রপথে উঠেছে শান্তির বাজারে রাত নটার পরে প্রায় দশটা বাজবে তখন শাসক দলের একটা অংশ গিয়ে ভারত মাতাজি মাতা কি জয় জয় শ্রীরাম আবার তার পর দিনেই তেলিয়ামোড়াতে রাত দশটায় একজন লোক হাজির হয়েছেন তিনি নাকি ইলেকশন কমিশনের প্রদত্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি স্ট্রং রুমে ঢুকবেন কাজে নির্বাচন কমিশনের কাছে এ অনুরোধ থাকবে কাউন্টিংয়ে যাতে নিরপেক্ষতা বজায় থাকে তার জন্য যেটা বলেছেন নারন্দা এটা তো আছেই তার সাথে এই সময়তে এইভাবে রাত দশটা এগারোটা বারোটায় গিয়ে এই যেখানে এই ইভিএম আছে এখানে গিয়ে প্ররোচনা সৃষ্টি করা স্লোগান দেয়া শাসক দলের পক্ষে ফেক আইডি নিয়ে ঢুকা কিন্তু এদের কাউকে গ্রেপ্তার করা হলো না দিস ইজ সামথিং ভেরি রং উচিত ছিল এদেরকে গ্রেপ্তার করা এবং তাদের ইন্টেনশন কি কেন তারা আসলো এই জন্য তাদেরকে আটক করে অন্তত এই মানে আনুক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এটা করে নি কাজে এটা যাতে না হয় এটা দেখা দরকার এটা না হলে পরে যে অন্যত্র এরকম করার এই যে দুষ্টচক্র বললাম যারা নানাভাবে ফেক এই সমস্ত তথ্য সরাচ্ছে ফেক এই টিকিট আপলোড করছে নানা ধরনের এগুলি উৎসাহিত হবে এগুলি মোটেই হওয়া বাঞ্ছনীয় না এনিথিং এলস we have raised a couple of concerns regarding uh, you know the efforts being uh, taken according to your party uh, to disrupt the whole ca- process of the counting uh, you know process on the 2nd of march and you said also there are some allegations could you please give a brief uh, you know about more about that in english sir no that i have told yeah. that okay. in santri at santri bazar south tripura district in midnight a group of the ruling party supporters they chanted uh, the slogan of uh, bjp bharat mata ki jay jay shri ram and with the intention to terrorize the guards the security guards and the volunteers on behalf of the different political parties who have been guarding the evms but astonishingly the police they have not arrested these people they should have been arrested booked against this certain the act and what is their intention that should have been that is uh, that is out out and similarly in teliamar also at night at 10 pm one guy with a fake id he approached to the uh, security personnel guarding there that he will enter into the strong room and he is identifying himself that he is nominated by the returning officer that is ECI so this is a kind of provocation and there are some incidents that from a certain uh, that is called say uh, the uh, quarter fake air tickets etc of uh, certain people it is being uploaded the social media then many rumors now being spreading up along with the uh, exit poll that is all fake all speculation are being circulated this is to be shared the situation 
and to create to provoke the people and with certain intention that this entire process now very important process and the what is the finest process is to be over on uh, 2nd March so before that these quarters are very very much active so ECI in the administration they must be active on that and the administration should be cooperated by each and everyone from all quarters this is our appeal so you have said that uh, there are you know uh, uh, the exit polls are giving a fake uh, you know, uh, prediction about the results how confident are your, your party of the results and you mentioned that people have come up uh, you, the, you the see <laughs> if there is any exit poll that exit poll should be counted on what i am giving you some indications that there in some areas day before the polling that is on 15th night and 14th also after the uh, campaign was over there were provocation terrorization unleashed like anything indiscriminately bombs were hurled and like the last elections the by election of assembly then 2019 lok sabha there uh, the terrorizing the houses threatening etc phone call etc happened but deterring everything all these odds defying all these odds people in large number come out from the home men women together in the wee hours somewhere in 2:30 am 2:30 am people in hundreds they lined up in queue for 7 8 9 hours and in some places till 11 pm on 16 they have voted number 1 number 2 that during last 5 years there were no elections hardly hardly 20 25 percent people they were allowed to vote that also not in uh, what say peaceful manner but this time defying all these odds more than 90 percent casting this is something unprecedented something unprecedented power card down uh, power card yeah power card etc so many things happen then omen they braved to confront the gundas in the social media and some channels they have very hotel says uh, sincerely they have published all these things they have uh, that is the, uh, the, uh, the uh, uh, it has been broadcast in the new channels they braved the lattice and lethal weapons of the gundas and they voted then large number of gathering both in the hill and plain areas town and rural areas this is something that is unusual not happen it is not happened in the other part of the country but tripura people actually last five years we have forgotten all this thing whether this will come back this scenario will be again flashback but this time flashback so this is the this should be the material this should be the source for the exit poll that people voted in favor of the peace in favor of the democracy in favor of the the rights and who snatched this rights the ruling party who disrupted the peace ruling party who that is uh, not allowed to cast their vote ruling party so the if there is an exit poll that is the exit police war willingly against the ruling dispensation and in favor of the peace tranquility democracy and secularity bharatiya janata party to shuru korechilo 60 60 60 55 ekhon giye ar bolte parchen na kothay ge darachen shudhu bolbo যে পাঁচটা সিট কোনটা তারা জিতবে এটা তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন বলতে পারে কেন কোনো লিডার 
অর্থাৎ আমি বারবারই বলে আসছি এটা জাস্ট আমাদের যারা কর্মী সমর্থক তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য না শূন্যে ছড়ে যাওয়ার জন্য না গ্রাউন্ড সিচুয়েশন মানুষের যে দৃঢ়প্রত্যয় সাহস এবং যেটা ষোলো তারিখ আমরা দেখেছি সারা দেশ দেখেছি আমরা আপনারা দেখিয়েছেন এবং আপনাদের কৃতিত্ব এটা আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাবের জন্য যে শাসক দল শাসক দল তো থাকবে না কদিনের মধ্যে বিদায়ী এই দল এটা সিঙ্গেল ডেজিটে নেমে আসবে বাকি অন্যান্য যারা শান্তির পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের পক্ষে যাবে না স্যাটিসফাইড তো না হওয়া না বা হ্যাঁ এটা বলছি না কিন্তু এই যে ঘটনা কতগুলো হচ্ছে যে ওটা তো ওয়ান ফোর্টি ফোর জারি করা আছে কিন্তু শান্তির বাজার ঘটনা হলো রাত তিনটা অব্দি সেখানে গিয়ে শাসক দলের লোকরা গিয়ে এই ইয়েতে স্ট্রং রুমের এই কি বলে পনেরো বিশ গজের মধ্যে গিয়ে হুঁচি করছে তো এটা যখন হচ্ছে একটু শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে তেলিয়ামোড়াতে গিয়ে রাত্রিবেলা গিয়ে ডুবছে যে খুলন আমি ডুববো ভেতরে হাউ কাম আজি এই জন্যই বলা যে ইসিআইয়ের কাছে দাবি করা তার অন্তত দুইশো গজের মধ্যে তো কারোর যাওয়ার কথা উচিত ছিল না কাউকে এলাও করা উচিত না কিন্তু এগুলি যে একটু চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যদি এটা যেতে না হয় আমি তো বললামই হ্যাঁ আমি আলাদা করে তাহলে তো আমি অন্যরা যে এক্সিট পুল করছে আমিও সেই দুষে দুষ্টি হব শুধু একটাই এক্সিট পুল করব শাসক দল এক অঙ্কে নেমে আসবে কাজে বাকিগুলো হ্যাঁ আমরাও পাবো অন্যরাও কিছু পাবে এটুকুই বলতে পারি এখন মানে কি বলে সাংবিধানিক নিয়মে যে সংখ্যা বিরোধী দল থাকার কথা এরকম থাকবে কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে বিকজ অব দি পিপলস মুড দ্য মুড হাউ ইট ওয়াজ ডেমোস্ট্রেটেড দ্যাট ইস দ্যাট বুড ইজ স্পিকিং দ্যাট ওনলি নাথিং এলস বিকজ লাস্ট ফাইভ ইয়ার্স people were refrained from casting their vote this time people took it advantage or as a challenge that no whatever what that is i maybe consequences. Uh, yeah, consequences they will do that and they have done it thik ache sir